എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് വാക്യം കേട്ടില്ല ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോലെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശരി കുഴപ്പമില്ല ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റിയ ചാൻസ് നോക്കട്ടെ ഫാത്തിമാൻ ചാൻസിന്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശരി എല്ലാ കൊല്ലവും വരുന്ന സ്ഥിര എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂഹ വൺ ഫുഡ് വഞ്ചന ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇക്കോല ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി ന്യൂഹ എക്സാമ്പിൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് അല്ലല്ലോ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ ചാൻസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രോഹിത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ചാൻസിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു കോണ്ടാക്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രോഹിത് വേഗം ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറയണം പുതിയ ബാഗ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും പഴയ ചാൻസ് തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങാം മതി മതി ആ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും വേറെ അഫിൻ വേറെ എന്താ ചാൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇടിയും മഴയും ഫുഡും ജോലിയും ബാഗും ഒക്കെ അല്ലാതെ വേറെ നമ്മളുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഭാഗ്യം സാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിലേക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കി സാധ്യതയിൽ നിന്നും ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഹർഷത ചാൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ സാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ശരി വേറെ അഭിഷേക് ജോയി ഉറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമല്ലോ ഉറക്കം പറ്റിക്ക് എന്തായാലും ഉറക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ഏരിയ കിടന്ന് കറങ്ങാണ് ഞാൻ ഒന്നോടെ ഒരു ഒരു ഹിന്ദ ഞാൻ പറയാം ഭാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കാൻ പറ്റും ഭാഗ്യം വിഭാസൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്തായാലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടവർ അത് ഭാഗ്യമല്ല ഭാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റൊരു ഹിന്ദു പറഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലോട്ടറി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിന് തന്നെ പല 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 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നറുക്കെടുപ്പോൾ നടക്കുന്ന ടൈം അല്ലെ ഇപ്പൊ ലുലൂലൊക്കെ ബിഗ് സീസൺ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തിയാഗോകാർ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ശരിയല്ലേ ആ ഒരു ചാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് എന്തായാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ അതോ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു കറക്കി കുത്തുന്ന പോലെ ഭാഗ്യം മാത്രമാണോ അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ലക്കി ഡ്രോ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ലക്കി ഡ്രോ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ലക്കി ഡ്രോ നടക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ നെയ്മ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഈ ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് പേരാണ് അതായത് ഞാനൊരു ലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെയ്മ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും എത്ര നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ കുറച്ച് മനസ്സിലായോ ഒരു ലക്കി ഡ്രോയിൽ രണ്ട് ലോട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് എന്റെ പേരും രണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ഭീമ ശിഹാബ് പകുതിയാണ് അങ്ങനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം 
ചാൻസ്ണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബോക്സിലേക്ക് എൻട്രീസ് വരും തോറും പുതിയ 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 ആളുകൾ ഫിൽ ചെയ്തിടും തോറും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസിന് എന്തുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസിന് എന്തുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്തായാലും ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെട്ടിയില് ആ പെട്ടിയും അതിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് ആരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഭാഗ്യത്തിന് മാത്സോട്ട് ബന്ധമില്ല ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കല്ലിക്കുന്ന കാര്യം അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേറെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് പേരെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ടായി മൂന്ന് പേരെ പേരെ അപ്പൊ ചാൻസ് കുറഞ്ഞു നാല് പേരെ അപ്പൊ ചാൻസ് കുറഞ്ഞു ഇതിന് ഇങ്ങനെ വരുന്നോറും ചാൻസ് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് നിൽക്കട്ടെ ഭാഗ്യം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫാക്ടർ ആണ് എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആ വെരി ഗുഡ് ഈ ബോക്സിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എത്ര പേര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൻസൂറെ ഈ ബോക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും നമ്മൾ ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് The chance of winning decreases as the number of items increases. Is that right? Then the chance of the number of items is the number of items. That relation is the number of items. Okay? Let's go. 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 ശരിക്കും ചാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ആ പേര് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും എന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൈം പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് പ്രോബബിലിറ്റി പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ആവാതായിരുന്നു പിന്നെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്നുള്ള പേര് അവര് മാറ്റി കൊടുത്തു of getting the chance of getting a particular number of item the chance of getting a particular number of item from a set of <coughs> from a set of given items the items is defined as is defined as all right next line la probability next line la la p r o b a b i ഡിവൈഡ് ബൈ Total number of outcomes. Number of 
favorable outcome divided by total number of outcome is it number of favorable outcome divided by total number of outcome And then I burn up from the American and get over the Jagre. Only burn a little defense in the meaning and on the shelf. And then the Parnapoli, the more example to them. Put a box. Put a box in a little below. I give it back, whatever it may be. Even a little. Now go to our red colored ball on the ball that day. But the black ball on the ball. Put a particular our red ball, but the black ball. Then the ball of the good. क्लियर but there's a chance for getting a black ball at the same time there's a chance for getting red ball clear sherry i'm going to want to read more number one again what is the probability probability of getting red ball you're going to be out of about a formula or not in the white check it today formula we're going to do check it in the light after new zoom मनसूर्ण मनसूर्ण 40 moga bima shamir edra bima ki feel inne the 60 60 60 pujit 40 sheri 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 edra paathi mudal pitha feel inne enikku 60 thanne feel inne ee 60 nu engal uddesham 60 shadamanam nanu शरी मनसिटी उदेश मनसोल
Okay, there, guys. Like, what will be the probability of getting a black hole? Ten by sixteen. Ten by sixteen. Okay, guys. Black hole is one hundred twenty. Do you get me? Ten by sixteen. Okay. For example, I am saying. Get all that. Who should different like numbers? For example, I am saying. For a bit. Okay. I have to tell. Now we call the numbers. For a box, sir. Numbers. Number guy. Learn. Numbers. No more. Now. मडकी <laughs> मडकीबिलिटी क्वेश्चन <laughs> अंजर आर अंजीबलो इवे प्रोबिटी क्या प्रोबिटी फोमुला For example, let me say, I am. Now, let me just say an example. Suppose I am given that probability of getting a multiple of three and three. What is that? I am going to answer. Only one thing is not enough. Now, I am going to give you a box. I am going to give you three multiples. I am going to answer three. I am going to answer three. नायन मल्टीपल मूल मूल मे
ഉണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച പ്രോബിലിറ്റിയുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസിന്റെ ചാൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ലക്കി ഡ്രോ വിൻ ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് പേരാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരാവുമ്പോഴും നാല് പേരാവുമ്പോഴും അഞ്ചു പേരാവുമ്പോഴും ചാൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ബിക്കോസ് നമ്മള് ലക്കി ഡ്രോ വിൻ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും ചാൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ചാൻസ് കുറയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ബോക്സ് അതിൽ എന്റെ പേരും വേറെ ആളുടെ പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജയിക്കാനുള് ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സമയം ഇല്ല സമയം നമ്മൾ പറ ഫോമിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ലക്കി റോൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്റെ പേരും വേറെ ഒരാളുടെ പേരും എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ what will be the chance to win uh, 1 by 2 1 by 2 it will be 1 by 2 or second eh? okay sorry in this one now suppose oru aalu koodi koodi ഒരാള് കൂടി കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കേസിലും ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും അഭിഷേക് ജോയ് സ്പീഡ് പറ ഇവിടെ ഇപ്പോ പെട്ടിയിൽ മൂന്ന് പേരെ പേരുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അത് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി വീണ്ടും പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നാല് പേരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും നാല് പേരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിബാഗിരിയും അത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം ആരെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണോ ഉപകാശിക്ക് എല്ലാം ആരെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂമർ എടാ ഇത് എന്തിനെ ഒന്നോടെ പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിലല്ലേ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടേ ന്യൂമറേറ്റർ ആണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണോ അവിടെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എല്ലാ കീതിലും വലുതാവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നൂഹ അല്ല ഒന്നോടെ കുറയും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആക്കിയ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആയാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആവും കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ കൂടി ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആ കണ്ടോ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞു വരും മറ്റേ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ആയി പിന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആയി പിന്നെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആയി സാധ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വെൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഇൻക്രീസസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മൾ വഴിയെ കാണാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ തന്നെ മീനിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യും വേഗം എന്തെങ്കിലും മീനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഏതെങ്കിലും പോകുന്ന പുറത്ത് ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി 
30 seconds more. <laughs> Okay, and the Larum. A good problem of the end of it. Namka Thunderik in the case in it. So the Yakan Namka Thunderik in the case in it. Engine air and the under the end of probability. A probability for Namka Bonner, the red ball, one of the black cow, one of multiple of three, whatever it may be. Yen the Hanam country in the probability. And the Madin Jindik. Randa, it will total at the parent. Labor of the exam paper, they can not answer the law. Six by sixteen in Pagarem. Six by sixteen about six by ten. Six by sixteen about six by ten. Red in the end six black in the end of the A Teraku would be known. Lazam Garilandala. Denominator of the total. Number on a very much so under and under the middle of top. Okay, everyone. Shit, I'm going to have an exercise like one. Exercise one. Speed of the day. Everybody, what I'm going to remember, I'm worried about a mathematical step on the marinilla. The song of value to the other mother of the music in the guide. Problem, Jimbo. On the E formula, Nurbandamayu probability. A the case, I'm a Jujagna case. For example, I'm Baria. What about a red ball in a Jujagan angle? I'm not doing a real. You know, E formula, Nurbandamayan lady probability of getting red ball. Probability of getting red ball equal to number of favorable outcome divided by dot number of outcome. If a black angle, probability of getting black pole. Multiple of three angle, probability of getting a multiple of three. Even number angle, probability of getting an even number. Then the formula. Then substitute. You know. All red ball in the earth is 6 by 16. This is a number of the 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 number I'm going to go to the back of the ring. I'm going to go to the back of the ring. I'm going to go to the back of the the Waiting and now, Egan is Minus X. 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 Minus X.
രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എഴുതിട്ട് വരാം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റൻ എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കട്ടെ അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോൾസും മൂന്ന് വൈറ്റ് ബോൾസും ഒന്നോടെ അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോൾ മൂന്ന് വൈറ്റ് ബോൾസ് ശരി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് മറ്റേ ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ സബ്മിറ്റ് ആ എത്ര പ്രോബബിലിറ്റി വരാ അതാണ് ഒരു 5 ബൈ 8 ബൈ ബൈ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ നമുക്ക് ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആ സെക്ടറിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ മതി ട്ടോ ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വേണ്ടേ അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് മൊത്തം 5 8 വരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഈക്വൽ ടു 5 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾ ഈക്വൽ ടു 5 3 8 പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു 5 ബൈ 8 നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലതാണ് സെക്കൻഡ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം കേക്കടേ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാസിക് കൊടുക്കാട്ടോ ഗ്രേപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് എഴുതിയ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോഴേ ചുമ്മാ ഒറ്റയടിക്കും ഫോർ ത്രീ ഫോർ ബൈ സെവൻ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആണ് പ്രോബ്ലി ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രേപ്പ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ബൈ ടോട്ടൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും നമുക്ക് എഴുതാം ഏതല്ലേ എവരി വൺ ഓക്കെ ശരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും അല്ലെ നേർക്ക് നേർക്ക് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോബിക്കുന്ന ആരാ പറയും ചില ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ വിളി അതായത് ഒരു ബോക്സ് അത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് റെഡും അഞ്ച് റെഡ് ബോളും ഒരു അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഉണ്ട് വേറൊരു പെട്ടിയില് ആറ് റെഡ് ബോളും അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഉണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ടില് ഏതിലാണ് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ റെഡിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടും ഈ രണ്ട് പെട്ടിയില് എവിടെ നിന്നാണ് റെഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ റെഡിന് ചാൻസ് എത്ര വരെ അഫ്നിത എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പേരിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഏത് കേസ് ആണ് റെഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടും ഒരെണ്ണം ഫൈവ് ബൈ ടെണ്ണും ഒരെണ്ണം സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ഇതിലെവിടെയാണ് റെഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പാത്തി മാസി ഏതാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ശരി ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് നോക്കാം നിഹാന ഈ രണ്ട് പേരില് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവനാണ് വലുത് സിക്സ് ബൈ ഇലവൺ ആണ് വലുത് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ് സിക്സ്ത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വൃത്തിയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനും എങ്ങനെ ഫൈവ് ബൈ ടെണ്ണും സിക്സ് ബൈ ഇലവണും അല്ല എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പേരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും ചുമ്മാ രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും ഇവനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ക്രോസിംഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടോ ഇവന് താഴെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഇപ്പുറത്തിന് ഇതിന്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പിടിയോ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഇപ്പുറത്തിന് ഇവിടെ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതിൽ ആരാ വലുത് ആരാ വലുത് അമ്പത്തഞ്ചോ അറുപതാണോ വലുത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറുപതാ വലുത് അപ്പൊ അറുപത് വന്നത് ഏത് ഫ്രാക്ഷന് താഴെയാ നോക്കി സിക്സ് ബൈ ഇലവന്റെ താഴെ അല്ലെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആട്ടോ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനിൽ ആരാണ് ചെറുതാരാ വലുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷോർട്ട് കട്ട്
ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതാരാ വലുതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോലെ തന്നെ ക്രോസിംഗ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്രോസിംഗ് ബോ ഓർഡർ മാറരുതെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതിന്റെ താഴെ വന്നം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇതിലേത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം റോസ്മേരി വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം അവന്റെ താഴെ വാല്യൂ ആണ് വലിയത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ തേർഡ് ഓൺ ഓൺവേഴ്സ് അത്രക്കാരാണ് അവിടെ എങ്കിലും വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇടാവണം ഓക്കെ ഒന്ന് പറയേക്കട്ടെ ചിത്രത്തെ എന്താ വന്നെ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യ ഒന്ന് പറയാൻ വേഗം വേഗം പറ ഗ്രേറ്റർബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇതിലാർക്കാണ് ഗ്രേറ്റർ പ്രോബിലിറ്റി അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചിന്തിച്ചോട്ടു ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഗ്രേറ്റർ പ്രോബിലിറ്റി മോളിൽ എത്ര കേസ് ഉള്ള ചിത്രത്തെ മൊത്തം എത്ര കേസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് നാല് കേസ് ഓരോ കേസിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും വേറൊന്നുമില്ല ഈ നാലിൽ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ പാതി മുതൽ പേര് എങ്ങനെ വരും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഏതിന് മാക്സിമം വരും കേട്ടില്ലല്ലോ വോയിസ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ ഏതിന്റെ മാക്സിമം വരാ ഏതാണ് മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി വരിക കേൾക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം സെവന്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ശരി നമ്മളവിടെ നാല് കേസാണല്ലോ കേട്ടോ 
ഓരോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് വൈറ്റ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ നാല് പേരെയും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓരോ കേസും ഓരോ കേസ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാല് കേസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് എല്ലാം ആദ്യം കിടക്കും ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കട്ടെ ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അഞ്ചോ ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ബ്ലാക്കിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി വരും ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇനി അത് നമ്മൾ വൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാ അഞ്ചോ ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ അത് ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് റെഡിലേക്ക് വന്നാലോ ഗ്രീനോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് നാല് പ്രോബിലിറ്റി വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാവരും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവരായിരിക്കും വലുത് അത് നമ്മൾ വേറെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടിൻ ആയിരിക്കും വലുത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയത് കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ ബോൾ ഈസ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ പ്രോബിലിറ്റി ഗ്രീൻ ബീഡ് ഹാസ് ബോൾ അല്ല ബീഡ് ആയിരുന്നു ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തു മണികളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാലയടക്കം മുത്തില്ലേ ബീഡ് Green beet has greater probability. Can you conclude here? Green beet has greater probability. Speed out there. Simple exercise. Can you speed out there? Can you speed out there? നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത് അത് ആരാള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു മതി അതായത് സിമ്പിൾ എക്സൈസ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ കേട്ടോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ശ്രദ്ധിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണേ ഒന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്റെ ആൻസർ നോക്കണല്ലോ രോഹിത്തെ പറയണേ പുറത്ത് പോകണ്ടേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്താ കാരണം 3 ബൈ 7 അല്ലേ 3 ബൈ 7 മറ്റേതോ മറ്റേതോ 2 ബൈ 7 രണ്ടാമത്തെ നാല് വൈറ്റ് മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ആവുമ്പോൾ 3 ബൈ 7 രണ്ട് അഞ്ച് വൈറ്റ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആവുമ്പോൾ 2 ബൈ 7 കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് 1 ബോക്സ് 2 ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഫ്രം ബോക്സ് 1 കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിട്ടുണ്ടാവണേ ബോക്സ് 1 ഇത് എവിടെ ആവുന്നേ ബോക്സ് 1 ല 3 ബൈ 7 ഫ്രം ബോക്സ് 1 3 ബൈ 7 അല്ലേ ബോക്സ് 2 ഓ 2 ബൈ 7 2 ബൈ 7 ഓരോ 3 ബൈ 7 ഓരോ 2 ബൈ 7 വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെക്കാം ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഗ്രേറ്റർ ബ്ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഈസ് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ 
5 6 7 8 ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ഒരു മിനിറ്റ് ഓടെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിന് ഫിഫ്ത് വണ്ണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓടെ അത് കഴിഞ്ഞ മുന്നോട്ട് പോട്ടോ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒക്കെ വേഗം ചെയ്യാം എയ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ും ോ <laughs> 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 തീർച്ചയായും 
ഫോർ ബൈ നയൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സും വൺ ഇൻറ്റു നയനും ട്വൻറ്റി ഫോറും നയനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് വില്ലിംഗ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബാഗ് വൺ ഈസ് ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതെ ബെറ്റർ ചോയ്സ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വേഗം സിക്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ധാരണ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡിയും ഇയോ എ ബി സി വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ബിയും ഇയും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഡൗട്ട് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് കേസിന്റെ ആൻസർ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ മാക്സിമം കേട്ടോ ആദ്യം മൂന്ന് പേര് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അർഷദമ്മൻ പറയട ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പേര് ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് വേല ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പേര് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഗെറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന ചോദ്യം ഫൈവ് കിട്ടണം എത്ര ഫൈവ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിലുള്ള ഡിയും ഇയും ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡി ഒന്ന് വായിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമ സി ഡി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ What is the probability of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? What is the problem of getting a multiple of 2 and 3? ശരി അഭിനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോ അഭിനോ ആ 
ഞങ്ങളെ വോയിസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ചമറ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വരുവാ Thank you, sir. 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 Thank you, sir.